السلام علیکم ناظرین پروگرام استخارہ میں خوش آمدید میں ہوں تہمینہ شیخ پروگرام استخارہ لے کر آپ کے خدمت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل یہ مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں جیسے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے میاں بی بی میں جھگڑا ہوتا ہے کاروبار میں مختلف قسم کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کے سامنے پروگرام استخارہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے علامہ قاسم رسول صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک نجات کی راہ کے طور پر پیش کیا ہے ہم اس میں سے آپ لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں جس میں آیات ہوتی ہیں صورتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو یقیناً آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پرابلمس حل ہو جاتے ہیں نظر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے ان کا بہت ہی اچھا زبردست سا ایک نوشاہی کے نام سے دوا خانہ ہے جو کہ یو ایم ٹی کے ساتھ ہے جہاں پر روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے جہاں پر طبی علاج بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہجامہ بھی کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو آپ بالکل وہاں پر تشریف لے جا سکتے ہیں یو ایم ٹی کے بالکل ساتھ ہے یہ نوشاہی دوا خانہ کے نام سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نعیمی صاحب ڈیورنگ پروگرام بھی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک آیات صورتیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام بتا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گائیڈ لائن بھی دے رہے ہوتے ہیں چونکہ اگر ہم طبی لاج کی طرف بات کریں تو وہ بھی چونکہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں معاملات لوگوں کے ہینڈل کرتے ہیں تو پروگرام کے دوران بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دے رہی ہوتے ہیں تو بنا بالکل آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں لیکن کال کرنے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جب بھی کال کیا کریں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ مجھے آواز آ سکے آپ کے ٹی وی کا والیوم اگر اونچا ہوگا تو مجھے آواز نہیں آئے گی جس سے پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام وہ ناظرین جو ہمیں خطوط لکھتے ہیں جناب وہ بالکل خط لکھ سکتے ہیں لیکن خط کے ساتھ جوابی لفافہ بھی بھیجا کریں تاکہ اس خط کا جواب بھی آپ کو بھیجا جائے اور آپ کو فائدہ بھی ہو سکے ہمارے تمام وہ ناظرین جو ہمیں کال کر کے اپنے مسئلے کا حل دوبارہ جاننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی آسانی کے لیے یوٹیوب پر پروگرام استخارہ ہمارا بالکل موجود ہوتا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنا جو مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے وہ دوبارہ سے سن سکتے ہیں فرسٹ کالر آج کے پروگرام کے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اچھا لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے جی آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں تمام لوگ جو اپنے کسی بھی قسم کے مسئلے سے دو چار ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمیں لائیو کال کر کے اگر آپ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ بالکل وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ خواب کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خواب آئی ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ بالکل خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مفتی کیسے شہزاد نعیمی سب جیسے کہ طبی علاج بھی آپ کرتے ہیں روحانی علاج بھی آپ کرتے ہیں حجامہ کے ذریعے سے بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ و علی علیکہ و اصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ حجامہ کا جو علاج ہے یہ ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ سنت ہے آپ جب سفرے میں راج پر تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ فرشتوں کی جس جماعت سے بھی آپ کا سامنا ہوا تو انہوں نے آپ سے جو ہے وہ التجا کی درخواست کی کہ مر یا محمد امت کا بل حجامہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشاف فرماتے ہیں انا ام صلاح مات دا وائی تم بہل حجامہ تم جتنے بھی طریقہ علاج سے دوا لیتے ہو میڈیسن لیتی ہو ان میں سے جو بہترین طریقہ علاج ہے یا مثالی طریقہ علاج ہے یہ حجامہ ہے اصح قدیم سے جو حجامہ ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے درمیان میں ہمارے جو ہے وہ مسلمان اس کو تھوڑا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئے طریقے سے اس کو کپنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک تحقیق کے مطابق سیونٹی ٹو ڈسیزز بہتر بیماریوں کا اور ایک تحقیق کے مطابق سو بیماری کا اس میں علاج ہوتا ہے اس میں آپ کے اوپر روحانی مسائل ہوں تو جادو تک کا
ایسے پوائنٹس ہیں ان پہ کپ لگتے ہیں تو وہاں سے اگر جادو کے اثرات بھی ہوں تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں ایسے یورک ایسڈ کے مسائل کولیسٹرول کے مسائل پٹھوں کے مسائل شیٹکا کے درد کے مسائل اور بہت سے مسائل کا اس میں علاج ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جی ایسا علاج ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ فائدہ ہی ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی فائدہ ہے بالکل ٹھیک ہے ناظرین پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ اپنے ہمیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کال کر سکتے ہیں جو آج کل زیادہ مسئلہ آپ نے دیکھا کہ کال جا رہی ہوتی ہیں جو کالز میں میجورٹی دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ رشتوں کا بہت زیادہ پرابلم ہے والدین کو کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم وہاں پر اس پر ضرور اس پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رشتوں میں لڑکیوں کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور لڑکوں کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور دین ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے دین کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام میں اس گفتگو کو شامل کریں تاکہ ہمارے تمام کے تمام ناظرین اور جو لوگ ان مسائل سے دو چار ہیں ان کے لیے یہ گفتگو مفید ثابت ہو سکے کیا کہیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ والدین جو ہیں وہ رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ و علی علی کا و اصحاب کے یا سید یا نور اللہ جس طرح پہلے سسٹر نے آپ کو بتایا کہ میجورٹی جو آج کل موسٹلی مسئلے آتے ہیں کالز جو ہیں وہ رشتے کے حوالے سے ہیں یا گھر میں سکون نہیں ہے برکت نہیں ہے زیادہ کالز یہی رسیو ہوتی ہیں جس طرح بتایا کہ رشتے کے مسئلے ہیں میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کی تھی کہ آج کل عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈس کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتے میں انکار ہو جاتا ہے یا بیٹی کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے مسائل اتنے بن جاتے ہیں وہ ڈیمانڈس کی وجہ سے کہ وہ رشتے جو ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتے اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب گھر میں سکون نہ ہو بے برکتی ہو رب تعلیٰ کا فضل نہ ہو گھر پہ رب تعلیٰ کی رحمت نہ ہو گھر پہ تو پھر گھر میں ایک بے سکونی سی چھا جاتی ہے گھر میں ایک نحوست چھا جاتی ہے اس نحوست کی وجہ سے ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں روزمرہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں یہ ہمارا جو گھر میں بے چینی پھیل جانا یہ بھی شامل ہے اس میں رشتوں کا نہ آنا یہ بھی شامل ہے اور بھی جو طرح طرح کے مسائل ہیں وہ کس لیے پھیلتے ہیں کیونکہ جب گھر میں نحوست پھیل جائے وہ پھر مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں نحوست کب پھیلتی ہے کہ جب گھر میں نماز نہ ادا کی جائے نحوست کب پھیلتی ہے کہ جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو یاد نہ کیا جائے بلکہ ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتے میں اس ٹوپک کی طرف اس لیے ہوں کیونکہ نماز جب ادا کریں گے تو ہماری پریشانیاں ہمارے دکھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے کیونکہ جب دن میں پانچ مرتبہ رب کی بارگاہ میں تائب ہوگا انسان رب کے حضور دعا طلب کرے گا تو اللہ پاک پر یقیناً اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے گا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قالا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیلا ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه اپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو صبح دیر تک سویا رہا اور نماز کو ادا نہ کیا تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے اب کچھ دیر کے لیے سوچیں اگر ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے بے شک وہ رشتے کے مسئلے کی وجہ سے سکون نہیں ہے بے شک وہ کاروباری مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سکون نہیں ہے ہم صبح دیر تک سوئے رہے ہم جاب پر چلے گئے کاروبار پہ گئے ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی کالج کے ہم نے فزیکلی اپنے باڈی کو تو پاک کر لیا اچھا لباس پہن لیا پرفیوم یوز کر لیا لیکن جو ہمارا سول پیوریفیکیشن ہے ہماری روح کی پاکی جو ہے وہ نہ ہو سکی کیونکہ ہم نے فرض نماز کو ادا نہ کیا صبح کی نماز فجر کو جب ادا نہ کیا شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا خود ہی سوچے کاروبار پر جا کر بیٹھیں گے برکت ہوگی بے برکتی ہم یونیورسٹی میں جا کے جو گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹڈیز کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں سبق اچھا یاد ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس لیے سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے فرض فرائض کی پابندی کریں اللہ پاک فرائض کی پابندی کرنے کے صدقے سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا یہ رشتوں کو نہ رشتوں کا نہ ہونا یہ گھر میں سکون نہ ہونا دلی سکون میں اثر نہ ہونا گھر میں لڑائی جکڑے ہونا 
تو سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ اللہ پاک کا ہم پر فضل ہو اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو بالکل ٹھیک ہے اسی حوالے سے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں مفتی صاحب بہت سارے مسائل اس قسم کے آتے ہیں جو ڈیورنگ پروگرام بھی ہوتے ہیں اور یقیناً یہ وہ مسئلہ ہے جس میں والدین خصوصی طور پر مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جی میں علامہ صاحب کی بات پر آگے بڑھاتا ہوں پہلی تو بے برکتی بالکل گھروں میں نماز نہ پڑھنا قرآن پاک کا جو ہے وہاں پہ تلاوت نہ ہونا اس کی بے برکتی اور نحوست بھی قائم رہتی ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی اور معاشی مسائل اور بھی ہیں جن کی وجہ سے اس خصوصا جو شادیوں میں اور رشتوں میں جو ہے وہ داخیر جو ہے یہ بڑی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے چند چیزیں جن کے بارے میں آپ نے انہیں جلدی کرنے کا حکم فرمایا جس میں سے ایک جنازے کے بارے میں ہے کہ جب وہ تیار ہو تو اسے ادا کرنے میں اسے قبرستان کے سبد کرنے میں جلدی کرو اور ایک شادی کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کی جب شادی کی عمر ہو جائے خصوصاً بیٹیوں کی تو ان کے رشتے کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے ہمارے ہاں بچیوں کے رشتوں میں جو تاخیر ہوتی ہے اور ان کی عمر بڑھ جاتی ہے یہ کہتے کہ تھرٹی پلس یا فورٹی پلس ہو جاتی ہے وہ ایجوکیشن مکمل کرتے ہوئے یا اس کے بعد جاب کی تلاش میں تو اس کے بعد پھر اچھے رشتے نہیں ملتے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے معاشرے کی تو بچیوں کی شادی ان ٹائم کریں جلدی کریں ان کی ایج جب شادی کی ہوتی ہے تو اسی عمر میں کر دیں تو اچھے رشتے مل جاتے ہیں اور دوسری ہے ہماری جو معاشرتی پرابلم ہم نے شادی جیسے ایک اہم فریضے کو بہت سی خرابیوں بہت سی رسومات اور بہت سی جو ہے فضول خرچوں کا مجموعہ بنا دیا ہے ایک بچہ جس نے شادی کرنی ہے اس کے پاس بیس لاکھ تیس لاکھ دس لاکھ روپے ہوں گے تو وہ پھر جا کے معاشرے میں خاندان کی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے اسے شادی کی رسومات ادا کرنی پڑیں گی ادر وائز وہ اس قابل نہیں ہوگا حالانکہ شادی تو اتنا ایک فرض ہے ایک فریضہ تھا جس کو آپ سمپلی سے ادا کر سکتے ہیں بہت تھوڑے پیسوں میں ہو سکتا تھا جس کو ہم نے فضول اور ہندوانہ رسومات کی وجہ سے اس کو بہت مہنگا کر دیا ہے جس کی وجہ سے شادیاں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں اور اس سے بے حیائی اور بے رہ روی جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے لہٰذا اپنی شادیوں کو سادہ کریں کم خرچے میں کریں اس کو نکاح کو آسان کریں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے جتنا آپ نکاح کو آسان کریں گے بچی بچے کی زندگی میں لڑکی لڑکے کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی جب لڑکا شادی کے بعد جب جن دنوں انہوں نے خوشیاں منانی ہوتی ہیں شادی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر جب وہ جو پیسے ادھار لے کے شادی کی ہوتی ہے ان قرضوں کا بوجھ اسے ستا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا خاک خوشیاں منائے گا لہٰذا اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی چدر کو دیکھتے ہوئے اور اس معاشری اس معاشرتی برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے شادی کو ایک اسلامی سنت رسول سمجھتے ہوئے اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے فرض کی ادائیگی کیا کریں نہ کیسے اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں آپ پیسے کی نمائش کسی اور موقع پہ کر لیا کریں آپ شادی کے موقع پہ جو پیسے کی نمائش کر کے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ دل دکھاتے ہیں حضرت باجی مستعمی سے پوچھا گیا کہ کون سی آواز یا کون سی موسیقی جو ہے وہ حرام ہے تو آپ نے فرمایا وہ موسیقی برتن کے کھنکنے کی وہ آواز جو امیر کے گھر سے آتی ہے اور غریب کے گھر میں جاتی ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اور اس کا دل دکھتا ہے امیر کے گھر سے آنے والی خوشبو یا آواز سے یہ موسیقی حرام ہے یہ آواز حرام ہے تو امیر لوگ جن کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں پیسے کی بہتات ہوتی ہے تو وہ اپنی شادی بیاہ پہ جو پانی کی طرح پیسہ بہا کر اور وہ لوگ جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ دکھی کرتے ہیں یا ان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی ان میں سے کچھ جو ہے وہ ان کے جیسا بننے کے لیے معاشرے میں اپنی ناک رکھنے کے لیے اپنا مقام رکھنے کے لیے جو ہے وہ پکڑ دکڑ کر کے ادھار کر کے کہیں سے پیسے پکڑ کے ان جیسا پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری زندگی مسائل میں رہتے ہیں کہیں سود پہ قرضہ لے لیا تو اللہ سے اللہ نے جنگ کر لیا کہیں ادھار لے لیا تو واپس نہ کرنے کی وجہ سے وہاں معاشرے میں برائیاں اور لڑائی جھگڑے ہو گئے اور کہیں جو ہے وہ لہٰذا ایسے احباب سے گزارش ہے کہ سادگی اپنائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے سادگی سے شادی کریں اس سے بھی زندگی میں برکات آئیں گی بے رہا روی سے بچت ہوگی شادیوں پہ لوگ جو ہے وہ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کتنی بار لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں کئی قیمتی جانیں چلی گئیں 
لہٰذا اپنی شادیوں کو سادگی سے سنت نبی کے مطابق اور یہ فضول رسومات جو کہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہیں ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہیں یہ ہندوانہ کلچر کی وجہ سے ہمارے اندر سائد کر گئی ہیں انہیں ترک کر کے کریں اور باقی آپ جو ہے جتنی اس میں سادگی سے کریں گے اور دوسری بات ایک اور کہ شادی بیاہ میں آپ جو ہے وہ جہیز کی بہتات کی بجائے جو بیٹیوں کا جائز حق وراثت ہوتا ہے انہیں وہ دیا کریں ہمارے ہاں وراثت میں تو جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہے کوئی بھائی یا والدین دینے کا نام نہیں لیتا ادھار بھی لے لیتے ہیں لہٰذا جہیز جو ہے وہ نہیں ضروری بچیوں کا جو وراثت میں والدین کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے حق ہوتا ہے انہیں ان کا وہ حق دیا کریں اور خود بھی حرام سے بچیں اور دوسروں کو بھی پریشانیوں سے بچایا کریں بالکل ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ نئی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے رشتوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے ساتھ میں میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر بھی بات کی جائے ہمارے ہاں چونکہ معاشرہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب ترقی یافتہ ہو گیا ہے ترقی کر رہا ہے بچے لڑکے اور لڑکیاں پڑھے لکھے ہیں اکثر خاندانوں میں فیملیز میں جو پرابلم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سے کم پڑھے ہوئے لکھے گئے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لڑکا اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے گائیڈ لائن دیجیے جی ایک شریعت میں فکر میں ایک جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے کف استعمال اسے کہتے ہیں ہم سری ہم پلا اپنے ہم سار لوگوں میں شادی کرنا اپنی آپ کہہ لیں کہ معاشرتی معیار کے مطابق جو ہے وہ آپ کے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں اس میں شادی کرنا تو لیول جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ان تین میں سے جو صرف دین کی جو ہے وہ پاس داری کرے گا یہ دیکھیے گا کہ یہ مرد جو ہے یہ مذہبی ہے اس لیے میں سے شادی کر رہی ہوں اس کے بعد دین کا نالج ہے دین پہ عمل کرنے والا ہے ایسے ہی مرد جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ دین پہ چلنے والی ہے اس لیے میں سے شادی کر رہا ہوں تو اس میں برکت ہوگی دوسرا پیسہ ہے تیسرا تعلیم لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن کرنا دیکھا جائے اس لڑکی کی شرافت اس کا چال چلن کسی بندے کو آپ نے پرکھنا ہو کیسا ہے تو اس کی سوسائٹی دیکھیں اس کا اٹھ بیٹھک دیکھیں اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے نبی پاک سسم کی رسم اور کا ہے فل ینز الحد کم می خالن آپ اپنا خلیل اپنا دوست کسے بنا رہے ہیں یہ دیکھا کریں کیوں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو جو اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے والے لوگ ہوں اچھی دوستوں میں بیٹھنے والے لوگ ہوں مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہوں تو آپ شادی کے لیے ان کو پسند کیا کریں میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں کہ مذہبی لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ شکایات بقدرے کم معلوم ہوتی ہیں چاہے دنیا دار جن لوگوں نے اپنے طور سے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہاں سے رشتہ ٹوٹنے کی یا معذ اللہ طلاق یافتہ ہونے کی یا ان چیزوں کی شکایت زیادہ جو ہے وہاں سے مصول ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ نے شادی کرتے وقت باقی چیزیں بھی دیکھیں تعلیم دیکھیں لیکن اس بچے کی جو ہے رجحانات بھی دیکھیں ہمارے ہاں معاشرتے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی برائی جو ہے وہ زہر کی طرح سائد کر رہی ہے وہ نشہ ہے جی ہاں ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان دیکھے اس موت کی طرف اس نشے کی طرف اس جو ہے وہ بیماری کی طرف اس برائی کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں تو بعض اوقات موسٹلی گھروں میں بربادیوں کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس سوسائٹی کا شکار ہوتا ہے بالکل درست فرما رہے ہیں اور اب تو اس لانت کو فیشن کے طور پر کیا جاتا ہے نہ صرف لڑکوں میں بلکہ لڑکیوں میں بھی اور یہی چیز جو ہے جب انہیں اپنی نشے کی رت پڑ جاتی ہے اور ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے آپ یہ تو دیکھیں ہیں کہ وہ نشہ ہر نشہ جس سے آپ کے اوپر نشہ تاری ہو جی سکر سکر تاری ہو جی ہے وہ کلو مسکر ان حرام ہر نشے آوا چیز جس سے آپ کے اوپر جو آپ کے حواس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ حرام ہوتی ہے بالکل گنا جی ہے اور حرام جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے پیسے کا زیادہ تو ہے ہی ہے اور ان دل مبذرین قان و اخوان و شیاطین جس سے بار کہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنا اپنا اندر سے سسٹم خراب کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیور ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ رشتوں کے حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پروگرام استخارہ میں آپ ہمیں کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں بالکل آپ کو بتایا جائے گا نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ صاحب رشتوں کے حوالے سے جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے حق مہر پر بہت سے رشتے ایسے ہیں جو طے پا جاتے ہیں جب شادی کا ٹائم آتا ہے نکاح کا ٹائم آتا ہے تو حق مہر پہ جھگڑا ہو جاتا ہے 
ज्यादातर प्रॉब्लम लड़की वालों की तरफ से आ रही होती है उनका ये कहना होता है कि हम ज्यादा हक महर लिखाना चाहते हैं लड़के वाले कह रहे होते हैं कि ज्यादा हक महर नहीं लिखना दीन का क्या हुक्म है जी बिल्कुल मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा कि पहले लिखाया ही उतना जाए जितना आप हक महर को अदा कर सकें तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि बाजू का डिमांड्स की वजह से जो है वो ये ये जो माशरे में मसाइल अगर ऐसा मसला कोई पैदा होता है तो वो डिमांड की वजह से बिल्कुल डिमांड की वजह से होता है और यहीं से आगे बढ़ेंगे कॉलर है जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं असला असला जी वाले क्या नाम है आपका अजमल बात कर रहा हूँ अजमल जी अजमल कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आप बिल्कुल इस तखारा में बात कर रहे हैं कहिए मसला ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही एक शादी हुई थी वो मैंने तलाक दे दी अच्छा अब मेरी शादी नहीं हो रही दूसरी शादी करना चाहते हैं शादी नहीं हो रही दूसरी शादी करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है आ, इस हवाले ऐसी हम पूछ लेते हैं अलामा साहब ऐसी बहुत और कारोबार भी नहीं ठीक चल रहा ना अच्छा क्या कारोबार करते हैं आप जूतों का काम करता हूँ जूतों की दुकान है ठीक है आपको बताते हैं कारोबार के लिए भी और निकाह के लिए भी शुक्रिया आपका बता दें या बता दें बता दें कि शादी है भी या दूसरी के नहीं नहीं ये बढ़िया आ रही है ये करता हूँ गैब का इलम तो अल्लाह ताला के पास है आपको सलूशन बताते हैं शुक्रिया अलामा साहब बता दीजिए अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए मेरे भाई आप जिस तरह कह रहे थे कि है या नहीं मेरे नसीब में तो रफ्ताला की बारगाह में आप दुआ करें रफ्ताला तो फरमाता है ला तखना तुम रहमत मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो तो आप ना उम्मीद ना हो रफ्ताला की बारगाह में दुआ करें फ्राइज की पाबंदी करें सलातो सोम की पाबंदी करें नमाज फजर को आप अदा करने के बाद सुर मुल्क और सुर मुजम्मिल की तिलावत कर लें और जब नमाज मगरब को अदा करें सुर वाक़ की तिलावत जो आप बता रहे हैं कारोबारी मसला है सुर वाक़ की तिलावत पाबंदी के साथ आप करें रफ्ताला के हजूर दुआ करें कसरत के साथ रूद पाक करीमा का सल्ला वसलम के जाते मुबारक पर पढ़ें फिर जब आप रफ्ताला की बारगाह में दुआ करेंगे इन शह इन शह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे बिल्कुल ठीक है जैसे कि आपको बताया है जी आप इस पर अमल करें अजमल साहब इन शाह आपका ये मसला हल हो जाएगा नेक्स्ट कॉल है असला जी क्या नाम है आपका मेरा नाम जहरा है जी जहरा क्या कहना चाहती हैं आप आपकी मैं अपने रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ चार साल हो गए मेरी मम्मी हुए हुए और बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं जब भी हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं या तो कोई सोचरी हो जाती है या कोई हीला बहाना ऐसा बन जाता है तो बड़ी परेशानियाँ पैदा हो रही है और बड़ी कबाहतें पैदा हो रही है तो मैं इस मुतल थोड़ा पूछना चाह रही थी बिल्कुल ठीक है अच्छा ये बताइएगा जहरा कि जहाँ पर आपका रिश्ता तय हो चुका है वहीं पर आप चाह रही हैं कि आगे निकाह हो जाए जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं आपको बिल्कुल बताते हैं आपको जी जो मंगेतर हैं वो भी यही चाहते हैं बिल्कुल बताते हैं शुक्रिया आपका जी क्या कहेंगे इस हवाले ऐसी नई साहब जहरा बेटे ऐसी गुजारिश है की आप भी और आपके घर वाले और ऐसे ही आपके जो फ्यूंसी है वो भी एक तो नमाज की पाबंदी किया करें पुराने पाक की तलावत घर में किया करें और आपने रोजाना एक बार सूरह मरियम की तलावत किया करनी है अवला खद रशीफ के साथ और रात को ईशा की नमाज के बाद आपने तीन तस्बी या अल्लाह या जाम हो या वकील हो या अल्लाह या जाम हो या वकील हो तीन सौ तीन बार अवला खद रशीफ के साथ आपने जुम्मे से स्टार्ट करना है ये वजीफ़ा और इकतालीस दिन करना है और ईशा की नमाज के बाद इन शहमान अल्लाह तला बहुत जल्द इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा और रुखती हो जाएगी इन शाह बिल्कुल ठीक है जी नाजिन जैसे कि प्रोग्राम इस सखारा में आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं और अपने मसाइल का हल जान रहे हैं जहरा आपको आपके मसले का हल बता दिया गया है आप इस पर अमल करें इन शाह तला आपकी ये ख्वाहिश है मसला नहीं है आपकी ये ख्वाहिश है ये इन शाह तला आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी दुआ भी कीजिएगा और साथ में जैसे कि आपको नईमी साहब ने गाइडलाइन दी है इस पर अब अमल आपने करना है नेक्स्ट कॉलर है जी असला असलाकुम वालेकुम असलम कौन है और कहाँ से हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से जी आयशा क्या कहना चाहती हैं? मेरे रिश्ते का मसला जो भी रिश्ता आता है वो कोई जवाब नहीं देता है ना कुछ होता है तो मुझे इसके बारे में पूछना है रिश्ते का मसला है आपका उम्र कितनी आयशा मेरी थर्टी चले आपको बताते हैं पढ़ने के लिए ठीक है बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें कॉल की है जी क्या कहेंगे इस हवाले ऐसी अलामा साहब 
میری بہن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ فرمائے آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ جلد آپ کو عطا کر دے تاکہ آپ اپنی اگلی زندگی کو بہتر اور آسان طریقے سے گزار سکیں آج کے سیگمنٹ میں شروع سے لے کے ابھی تک انہی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی تفصیلاً بیان بھی کیا گیا ہے تو میں وظیفہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں بہن سلاط و سوم نمازوں کی پابندی کریں آپ جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کر لیں اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل اول آخر درود پاک کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور پھر آپ دعا کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک جلد از جلد آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دیں گے بالکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو عائشہ بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ ہو جائے گا لیکن عمل آپ نے کرنا ہے آپ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیجئے گا اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والے جو ہیں پروگرام کو اور جن کو وظائف بتائے جاتے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں کو جو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا کریں پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون ہے اور کہاں سے ہیں سرور میاں چنو سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ علماء صاحب نے بتایا کہ نشے والی وہ چیزیں جو ہواس گم کر دے لیکن سگریٹ کا کیا شریعت میں ہے سگریٹ ٹھیک ہے یا یا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے سگریٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے چلیں اس پر ہم نئیمی صاحب سے ہی رائے لیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ کچھ نہیں ہوتا ہے سگریٹ ٹھیک ہے جنہ شنی ہے بھائی لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اللہ کا حکم ہے دین کا ہے اسے فالو کرنا ہے ہم نے ہم بات کرتے ہیں اس پر شکریہ نئیمی صاحب کو ریکشن کر دیجئے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ فضول خرچی ہے اس لیے جو ہے وہ گناہ ہے سگریٹ پینا اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی صحت اس سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں میں نے آج تک جتنی تیب کی یا جتنی بھی ہیلتھ سے ریٹر بکس پڑھی ہیں کبھی آج تک سگرٹ کے فائد پر کوئی بک نہیں ملتی کہ سگرٹ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یا یہ جو ہے وہ آپ کی بہتری اس میں آتی ہے تو لہٰذا اور دوسری تیسری بات یہ کہ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں آپ تو اس میں حکم ہے کہ ایسے آپ کے موں سے بدبو نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے مولی کھا کے آنے سے پیاز کھا کے آنے سے موں میں بدبو آتی ہے تو نماز مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اچھی طرح صفائی کر کے آئیں مسواک کر کے آئیں یا کوئی میٹھی گوڑ بغیرہ کھا کے تاکہ بدبو ختم ہو جائے تو سگرٹ پینے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ نماز پڑھنے بھی جانا ہوتا ہے تو اس سے آوائیڈ کریں ہاں نشے کی صورت میں اسے نشہ اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ نشہ نہیں ہے لیکن ویسے جو ہے وہ چیز فلو خرچی ہے اور گنا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے نئیمی صاحب نے یقیناً آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ کالر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز محمد اجاز کہاں سے کال کر رہے ہیں لہوت سے کیا کہنا چاہتے ہیں میرم جی میں نے اپنا استفادہ کرانا ہے کس بارے میں یہ شادی کے حوالے سے شادی نہیں ہو رہی جی آپ کی شادی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی مرم جی ابھی تک نہیں ہو رہی آپ کی کتنی ایج ہے میری ٹوئنٹی سیون اچھا چلیں بلکل ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں جا سب شکریہ آپ کا جی کیا کہیں گے علامہ صاحب ساری کالز بھی ہماری رشتے سے ریلیٹڈ ہیں اور آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے گفتگو بھی رشتے پر ہی کی ہے میرے بھئی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ فرمائے سلات و سوم کی پبندی سبھی کو کہا جاتا ہے پروگرم سٹارٹ ہوا تھا ٹل ناو سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے فرائز کی پبندی کر لیں پھر وظائف کی طرف آ جائیں امید ہے کہ فرائز کی پبندی کرنے سے ہی رب تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ فرما دے گا لیکن پھر بھی آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ اس کی پبندی کریے گا روٹین کے ساتھ آپ یہ عمل کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حق میں جو بہتر ہوا جلد آپ کو عطا فرما دے گا لیکن ایک پبندی روٹین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے میرے بھئی نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں دن بر میں جب بھی وقت ملے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و صلاوات پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانیہ فرما دے گا بلکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وارکم سلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں میں محمد ریاض سفیل لیا کے پرسے بات کر رہا ہوں جی محمد ریاض کیا کہنا ہے آپ کو مدلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب سے مدلہ کے بارے میں پوچھنا تھا پوچھئے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم بیل لیتے ہیں بیل اچھا جی جب ہم اس کی قربانی دیتے ہیں تو اس کی ساتھ قربانی ہوتی ہیں جب ہم اس کا حقیقہ دیں گے تو اس کے کتنے حقیقے 
बिल्कुल ठीक है चले आपको बताते हैं इस हवाले से जी मोहम्मद रियाज साहब शुक्रिया आपका जी क्या कहेंगे इस हवाले से मुफ्ती साहब बहल में सात हिस्से हैं तो अकीके में लड़के के दो हिस्से होते हैं लड़की का एक हिस्सा होता है अब ऐसे ही सात को तकसीम कर लें आप उसमें कितने बच्चों के जो है वो हो सकते हैं तो तीन लड़के हैं तो उनके छः हो गए उसमें एक लड़की का मेरे वाक सात कुछ से पूरे हो गए तो आपने इससे पूरे करने हैं उसके अब ऐसे जो है वो देखने के अगर जो है वो तीन लड़कियां हैं तो तीन उनके हो गए दो लड़के हैं चार उनके हो गए साथ ऐसे सात हिस्से पूरे करने हैं आपने लड़के के दो हिस्से होंगे लड़की का एक हिस्सा होगा बिल्कुल ठीक है जैसे कि आपको बताया गया है हिस्सों के हवाले से तो यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब इस मसले के हवाले से पता चल गया होगा इसके साथ ही जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जो मसाइल का हल आपको बताया जाता है वो विर्द और वजाइफ होते हैं पढ़ने आप लोगों ने होते हैं तो उसको सही अंदाज में सही आराब के साथ सही तरीके से टाइमिंग से उसकी तादाद जो है उसको सही तरह से पूरा किया करें अल्लाह तला दुआ कबूल करते हैं नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं असला वालेकुम असलम जी क्या नाम है आपका मेरा नाम नासरा मैं मंदिर बहादीन से बात कर रही हूँ जी नासरा क्या कहना चाहती हैं तो ज्यादा मसला तकरीबन बीस साल हो गए खाती हूँ और मुझे आजकल बीस बीस हजार दिल काम कर रहा है तो फेफड़ों में भी पानी है कोई ऐसी मुझे हर वक्त तकलीफ में रहती हूँ कभी बिल्कुल ठीक है नासरा साहिबा आपके मसले के हवाले से हम बात करते हैं हाथ का इशू है फेफड़ों का इशू है आपका इन दोनों मसाइल के हवाले से रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं बहुत शुक्रिया आपका नाजिन इस टाइम प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं जी नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक से पहले लास्ट कॉलर हमारी नासरा थी जिनको हार्ट का इशू था फेफड़ों का इशू था गुर्दों का इशू था इस हवाले से हम राय ले लेते हैं नईमी साहब से जी नईमी साहब बिस्मिल्लाम रहीम नासरा बहन के लिए गुजारिश है कि एक तो नमाज की पाबंदी किया करें और दूसरा जो उनके लिए वजीफा है वो ये है कि सुबह की नमाज के बाद रोजाना इक्कीस बार सूरह फातहा अवल खदरूशी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें और पानी पर दम करके वो पी लिया करें और रात को ईशा की नमाज के बाद एक तस्वीर या अल्लाह या सलाम या हफीजू अवल खदरूशिफ करके इसको अपने ऊपर दम कर लिया करें और साथ एक तबी मशा आपके लिए ये है कि हार्ट के पेशेंट हों या किडनीज़ के इन सब सूरत हाल में एक जो कॉन्स्टिपेशन है ये इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है आपने जितने भी खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के पेशेंट देखे हों सुने हों तो आप यही सुनेंगे कि वाशरूम गए थे वापस आए तो अटैक हो गया या वाशरूम में अटैक हो गया तो रीज़न का खास क्या बनती है कॉन्स्टिपेशन तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन ना होने दें दूध छिलका जो है रोजाना पिया करें ताकि अल्लाह ताला आपको बीपी भी कंट्रोल रहेगा इससे और सेहत भी रहेगी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी वजीफा आप करें अल्लाह तसानियाँ करेगा बिल्कुल ठीक है जैसे कि आपको नासरा बताया गया है आप इस पर अमल करें इन शाह आपका ये दो तीन मसले आपने बताए अल्लाह आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे आपका मसला हल हो जाएगा नेक्स्ट कॉलर सलाम वालेकुम असलम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें कौन है और कहाँ से है हाँ जी मेरा नाम शबनम है यहाँ मेरे का नाम लियात अली है जी और 25 साल हो गए मेरी शादी को और मैं उनकी खिदमत उनकी ताबेदारी जैसे एक वाइफ का हक हकूक होते हैं ना वो मैं सारे करती हूँ और है? मेरे पास तीन बच्चे हैं दो बेटिया एक बेटा है तो वो बाइक के मुलाक जबान में रहते हैं तो मेरे साथ ना उन कार्रवाइया नहीं सही शुरू से ना लड़ाई झगड़ा घर में बड़े मसले मिसाइल बने रहते हैं ना अच्छा तो जी। मैं कहती हूँ क्या मसला है क्या प्रॉब्लम है जो मेरे साथ ऐसे करते हैं एक मेरी बच्ची है उसने ना अपनी छन की शादी कर ली है अच्छा जी। वो उसको ना घर आने की इजाजत नहीं देते और उसको ना माफ नहीं कर रहे ना अच्छा तो मैं कहती हूँ उसको माफ भी कर दे तो उसको घर आने की इजाजत भी दे दे तो ये क्या मसला है शुरू से ही ऐसे है जब से मेरी शादी हुई है कितना अरसा हो गया है शादी को मेरे शादी को पच्चीस एक साल हो गए हैं ठीक है चले आपको बताते हैं शबनम इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया बहन जी अलामा साहब बताइएगा इस हवाले से शादी को 25 साल हो गए बीवी होने के नाते अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाती हैं लेकिन शोहर जो है वो जरा सख्त मिजाज के हैं एक बेटी ने पसंद की शादी की है उसको अब वालदेन के घर आने की इजाजत नहीं है 
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے آپ کے آپس میں اتفاق پیار اور محبت عطا فرمائے میری بہن آپ مشورہ کرنا چاہیے تھا لیکن خیر آپ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اس مسئلے کو مزید خراب نہ ہونے دے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے سلاط و سوم کی آپ پابندی کریں آپ کو وظیفہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا دل اس بات پر نرم ہو جائے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیں جب نماز فجر کو آپ ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں نماز ظہر کے بعد دو تصویریں آپ نے کرنی ہیں استغفر اللہ کی دو تسبیہ والا آخر درود پا کے ساتھ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں ہر مشکل اور ہر غم سے نجات کا رستہ ہے اور جب نماز عشاء کو ادا کر لیں تو ایک تسبیہ آئے تھے کریمہ والا آخر درود پا کے ساتھ اب روٹین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں نمازوں کی پابندی بھی کریں پھر جس طرح آپ کو بتا دیا ہے تسبیح کرنے کا طریقہ کثرت کے ساتھ درود پا کے ساتھ آپ یہ عمل کریں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ پاک آسانیہ پیدا فرما دے گا بالکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جی اپنا نام بتائیں جی محمد زمان جنہ رنکان صاحب مور خندہ سے بات کر رہا ہوں اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں یہ پوچھا کہہ رہا تھا کہ دن بر دن مکروزی کی طرف جا رہے ہیں طرف کو جتنا بھی اتالے کی کوشی کرتے ہیں دن بر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی سارا لگا رہا بتا دیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت ہی کرتے ہیں لیکن زبان کے اندر پتہ وہ کیا ہو جاتا ہے یا پھر نفس نفس میں ٹھیک کا دانی ہوتا ہے لیکن جب میں پڑھتے ہیں نفس میں اسراب ہوتے جا رہے ہیں ادا سے نہیں ہوتا تھا بالکل ٹھیک ہے آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں جی زوار صاحب شکریہ آپ کا جی نئیمی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جی زوار بھائی سے گزارش ہے ایک تو نماز کی پابندی کرے نماز نہیں چھوڑنی قرآن پاک کی تلاوت آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے تلفز ٹھیک نہیں رہ رہے تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے آعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم یہ لازمی پڑھنا کرنا ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں آعوذ باللہ ہی سمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح پڑھا کرے اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھے ان شاء اللہ الرحمن آپ کے تلفظ ٹھیک رہیں گے اور دوسرا جو ہے آپ کا مسئلہ اس کے لیے وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیتیس بار یا اللہ یا وکیل یا نافع یا منفی یا اللہ یا وکیل یا نافع یا منفی اولا خدوش کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اللہ کاروبار کو بہتری کر دے گا بالکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یہ بات کر جی جی بات کیجیے محترم گھر والے اس کا بہار نہیں اترتا ہے کوئی تین چار مہینے ہو گئے آپ کی گھر والی ہیں میرے گھر والے ہیں شیرا سے عمر کیا نام ہے ان کا وحیدا ٹھیک ہے بخار نہیں اتر رہا اور اس کے علاوہ بس سر وجود میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے درد ہوتا ہے پورا بدن میں اچھا بدن میں درد ہوتا ہے جسم میں بالکل ٹھیک ہے جی ہم اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں شکریہ آپ کا جی علامہ صاحب بتا دیجیے جی بالکل میرے بھائی سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر کو لازمی ان کا چیک اپ کروائیں اور جو میڈیسن ڈاکٹرز دیتے ہیں وہ میڈیسن لازمی یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ میں عمل بتا دیتا ہوں سب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کرنا کیا ہے کہ ان کا صدقہ لازمی دے اگر تو یہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کسی کو دے دے تو بہت بہتر ہے تاکہ اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں ان کی بیماری کو دور کر دے پڑھنے کے لیے عمل یہ ہے کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے یہ پی لیں یہ جتنا آسانی کے ساتھ صبح کے وقت تلاوت کر سکیں اسی طرح نماز عشاء کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ جتنا آسانی کے ساتھ میں نے زیادہ سے زیادہ بتا دیا کہ چار سو تعداد اس کی ہونی چاہیے پانی میں دم کر کے آپ کی وائف پی لیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ پاک انہیں شفا بالکل صحیح ناظرین پروگرام اس سخارا کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا نئیمی صاحب آپ کا شکریہ علام صاحب آپ کا بھی شکریہ نئیمی صاحب آپ صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی و علیہ وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ اللہ محفظنا من کل بلا دنیا و عذاب الاخرہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر ہماری شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رد شہیدے کر بلا کے واسطے یا رحم الرحمین جتنے بھی قادر نے جن جن مسائل کے لیے کالز کی 
اور جو دعا میں شامل ہیں ان سب کے معاملات کو اپنی رحمت سے اپنے نبی رحمت صدق سے بڑی طرح آسان فرما صلی اللہ تعالی علیہ رسول ہی خیر خلقی محمد و علیہ و صحب رحمت کا یا رحمت